वो लंकेश रावण हमसे हमारे आराध्य को दूर ले जाने का प्रयास कर रहा है और हम निष्क्रिय होकर ऐसा होने दे रहे हैं तो हुए नाम बीरू हुए ना किंतु नंदी जी जब स्वयं महादेव ने वरदान देकर लंकेश्वर को आत्मलिंग प्रदान किया है तो हम इसमें हस्तक्षेप कर भी कैसे सकते हैं और ये तो सर्व ज्ञात है कि लंकेश रावण की शक्ति की तुलना में हमारी शक्ति नगण्य है क्योंकि उन्हें स्वयं ही ब्रह्मदेव और महादेव का वरदान प्राप्त है और नंदी थी हम महादेव का दिया वरदान हम तो नहीं लगा सकते तो क्या हम कैलाश कश्यप भी होते देख सकते हैं आप सभी को यह स्वीकार होगा किंतु मैं ये कदाप भी नहीं देख सकता किंतु नंदी जी हम युवश हैं हम कुछ भी करने में असमर्थ हैं क्योंकि रावण से संघर्ष करना ये स्वयं के लिए एक महान संकट को आमंत्रण देने के समान है क्षमा कीजिएगा नंदी जी हमें ये जीवन किसने प्रदान किया है हमारे प्रभु महादेव ने और यदि ये जीवन उनके लिए उपयोगी नहीं है तो व्यर्थ है ये जीवन व्यर्थ है ये देह इसका तो नष्ट हो जाना ही उचित है इसीलिए मैं इस अग्नि में प्रवेश करके आत्मदा करूंगा प्रकार अपने नेत्र झुकाए मेरी भस्म को अपनी देह पे मलकर शिव विहीन कैलाश में भ्रमण करते रहिएगा कदाचित अब तक नंदी जी ने समस्त शिवगणों की सहायता से प्रभु की आत्मलिंग को यहीं स्थापित करने का कोई ना कोई उपाय अवश्य ढूंढ लिया होगा क्या बात है गौरी पुत्र मेरे द्वारा नंदी जी का नाम लेते ही आप गहन विचार में डूब जाते हैं कहीं आप दोनों ने कोई योजना तो नहीं रची है योजना कैसी योजना लंकेश हमारे मध्य जो संवाद हुआ उसके तो साक्षी आप भी थे ना इसलिए आपके संदेह का कोई कारण नहीं फिर उचित है अब सुनिए आगे की कथा प्रभु महादेव का आदेश पाकर काल भैरव जी ने सर्वथा उचित कार्य ही किया उन्होंने ब्रह्मा जी का एक शीश उनके धर से विलग नहीं किया अपितु तो उनके अहंकार को ही उनसे विलग कर दिया था मुझे अपने अहंकार से मुक्त कराने के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम प्रभु काल भैरव कल्याण हो मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह तो कर चुका हूँ महादेव किंतु ऐसा करने से जो मुझ पर ब्रह्म हत्या का दोष चढ़ा है क्या इसका कोई निवारण है आपके पास कभी कभी अच्छे कार्यों के भी बुरे परिणाम होते हैं और जो ये ज्ञात होते हुए भी ऐसा करते हैं वही ईश्वर की उपाधि प्राप्त करते हैं इस लिहाज से भैरव के रूप में आपकी पूजा होगी और आप बहन कर बाहरी शत्रु से ही अपने भक्तों की रक्षा नहीं करेंगे अभी तो भीतरी शत्रु जैसे काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार इन सब से भी उनकी रक्षा करेंगे क्योंकि यांत्रिक विकार तो बाहरी शत्रु से भी अधिक भयंकर होता है जो मनुष्य को स्वयं का ही अपना शत्रु बना देता है आप काशी एवं भविष्य में स्थापित होने वाले समस्त शक्तिपीठों के द्वारपाल एवं संरक्षक भी होंगे किंतु आपको इस दोष का भार भी सदा वहन करना होगा इसलिए आप सदा कंकाल कपाल में ही अपना आहार प्राप्त करेंगे 
और मुदिरा आदि का सेवन करते हुए आपको एक अघोरी के समान अपना जीवन व्यतीत करना होगा प्रभु, आपके समस्त वरदानों के साथ आपके इस दोष का प्रभाव भी स्वीकार है मुझे बड़ी शक्ति के साथ बड़े कर्तव्य भी निभाने होते हैं जैसे प्रभु भैरव ने जहाँ एक और ब्रह्मदेव को अहंकार से मुक्त रहने का पाठ सिखाया वैसे ही स्वयं भी ब्रह्म हत्या के दोष का परिणाम भोग कर अपने कर्तव्य की मर्यादा का पालन किया माया के वश में जब घमंड ब्रह्मा जी पे छाया था तो श्रेष्ठ मान को तो शिव जी को दिलाया था पर दोषी हुए ब्रह्म हत्या के लिए सर काट के फिर पहुंच काशी मुक्त हुए ब्रह्म हत्या पाप से भक्तों के लिए बन गए काशी के कोतवाल भी मिलती है शक्तियां अपार कर्तव्यों के साथ भी ओम नमः शिवाय 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 ऐसा मत कीजिए नंदी जी अभी तो क्यों ना हम सभी प्रभु के आत्मलिंग के साथ रावण को लंका पहुंचने से रोकने का प्रयास करें नंदी जी मैं भी आपसे और उसके दो भी आने वाले होता हम चलेंगे यदि प्राण भी न्योछावर करने पड़ेंगे रावण को रोकने हेतु तो हम संकोच नहीं करेंगे नहीं चलेंगे हम सब नहीं करेंगे हम सब साथ हैं तब तो हमें तनिक भी विलम्ब किए बिना एक ऐसी योजना का निर्माण करना चाहिए जिससे लंकेश के लंका पहुंचने से पूर्व ही प्रभु का आत्मलिंग स्थापित हो जाए और महादेव महादेव सदैव कैलाश में रहें। सर्वथा अद्भुत है मेरे प्रभु शिव शंकर शंभू की प्रत्येक लीला और अद्भुत है उनके स्वरूप प्रतीत होता है कि प्रभु काल भैरव दशानंद का आशय समझ गए हैं इसलिए कहीं क्रोध के आवेश में आकर ये रावण का सर्वनाश ही ना कर दे हम प्रण लेते हैं कि हम प्रभु के आत्मलिंग के साथ लंकेश को लंका पहुंचने से रोकने के यथा संभव प्रयास करेंगे ये प्रभु काल भैरव जी क्या करने वाले हैं कहीं मुझ पर घातक प्रहार तो नहीं करने वाले अत्यंत क्रोधित हैं प्रभु भैरव उन्होंने तो अपना खड़क भी उठा लिया है
मुझे ही शीघ्र कोई उपाय कर प्रभु भैरव के क्रोध को शांत करना होगा ये इतने क्रोधित होकर मेरी ओर क्यों बढ़ रहे हैं मेरे प्रभाव से समस्त संसार की गति धीमी हो जाएगी और इस अवधि में मैं प्रभु भैरव का क्रोध शांत करूंगा हे प्रभु आप ये क्या करने जा रहे हैं संपूर्ण संसार ने आपसे ही सीखा है कि जो अपार शक्ति संपन्न होते हैं उन्हें महान कर्तव्यों का भी भार उठाना होता है और जगत कल्याण हेतु महान त्याग का उदाहरण भी आपने ही प्रस्तुत किया है इसलिए क्रोधावेश आपका स्वयं पर नियंत्रण खोना सर्वथा अनुचित होगा प्रभु हे प्रभु लंकेश रावण का संघार स्वयं महादेव का अपमान होगा क्योंकि जिन आत्मलिंग को साथ ले जाते देखकर आप लंकेश पर क्रोधित हुए हैं वो तो स्वयं उन्हें महादेव से ही प्राप्त हुआ है आपके द्वारा रावण का वध स्वयं आपके ही द्वारा अपनी मर्यादा का उल्लंघन होगा प्रभु लंकेश रावण भी ब्राह्मण पुत्र है इसलिए उनके वध से आप ब्रह्म हत्या के भागी बनेंगे और इससे भी अधिक लंकेश की नियति तो पूर्व से ही स्थिर है भविष्य में स्वयं नारायण श्री राम अवतार लेकर ही इनका वध करेंगे किंतु यदि लंकेश का अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो नारायण के अवतार लेने का कारण ही मिट जाएगा जो सर्वथा अनुचित होगा ना प्रभु मैं समझता हूँ प्रभु आप नहीं चाहते कि महादेव के आत्मलिंग लंका पहुँचे यही चिंता मेरी भी है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं किसी उपाय से लंकेश से आत्मलिंग को अवश्य प्राप्त कर लूँगा अन्यथा किसी भी अवस्था में आत्मलिंग को लंका नहीं पहुँचने दूंगा ये वचन है मेरा आपको गौरी पुत्र शिव नंदन गणेश के वचन पर तनिक भी विश्वास नहीं प्रभु भैरव के क्रोध से जो संकट उत्पन्न हुआ था वो टल गया इसलिए मैं भी ब्रह्मांड की गति को यथावत कर रहा हूँ प्रभु भैरव अब वो कहा है गौरी पुत्र वो तो हमें आशीष देकर अंतर ध्यान हो गए लंकेश जो मुझे स्मरण हो रहे हैं क्या वो वास्तव में हुआ था गौरीपुत्र मुझे बताइए गौरीपुत्र 
उनके अंतर ध्यान होने के पूर्व क्या हुआ था यहां पर मेरे ग्रेवा पर ये रक्त क्यों है क्या प्रभु भैरव ने ये घाव क्या कैसे उत्पन्न हुआ गौरी पुत्र दशानन लंकेश पराक्रमी महायोद्धा रावण को ऐसे तुच्छ घाव कब से प्रभावित करने लगे उस पर ध्यान मत दीजिए आप और चिंता मुक्त होकर स्मरण कीजिए जो स्वयं प्रभु भैरव ने हमें दर्शन प्रदान किए थे लीजिए लंकेश जल ग्रहण कीजिए और अपने हृदय को शांत कीजिए लंकेश इस घटना को लेकर कोई विचार ना करे वही उचित होगा किंतु अभी भी मुझे विचार करने की आवश्यकता है जिससे मुझे कोई उचित युक्ति सोच जाए और मैं पिताश्री के आत्मलिंग को लंका पहुंचने से रोक सकूं और अब तो मैं प्रभु भैरव को इसका वचन भी दे चुका हूं कदाचित नंदी जी इस कार्य में मेरी सहायता करने के लिए तत्पर हो चुके होंगे प्रतीत होता है लंकेश अत्यंत भयभीत हो गए हैं प्रभु भैरव से इसलिए जल का पान करते ही जा रहे हैं कदाचित इसी कारण मेरी इन्हें जल का पान कराने की युक्ति सफल हो जाए क्या कर रहे हैं आप लोग गणेश जी ने परोक्ष रूप से मुझे संकेत दिए थे प्रथम संकेत आप इन्हें रोकना ही चाहते थे तो आप सभी को अपनी बुद्धि का प्रयोग कर किसी युक्ति से इन्हें रोकने का प्रयास करना चाहिए था ना? और द्वितीय संकेत था अब ये प्रभु के आत्मलिंग को लंका जाकर स्थापित कर दें, अथवा लंका के मार्ग में ही स्थापित कर दे जो गणेश जी ने कहा था उसके अनुसार हमें लंकेश से युद्ध नहीं करना चाहिए अभी तो किसी युक्ति का प्रयोग कर चतुराई से प्रयास करना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार से लंकेश के हाथों से यह आत्मलिंग मुक्त हो जाए और लंका ना जाकर यही धरती के स्पर्श से स्थापित हो जाए हम जाइए आप सभी अपने अपने स्थान ग्रहण कीजिए जाइए अब लंकेश को भी ज्ञात होगा कैसे हम अपनी बुद्धि का प्रयोग कर उसके बल और बुद्धि को परास्त करते हैं क्या हुआ लंकेश कोई अन्य भी अवश्य है यहाँ पे मुझे पूर्ण विश्वास है कोई अन्य अवश्य है यहाँ पे दिखाई तो नहीं देता किंतु मुझे आभास अवश्य हो रहा है 
कुछ तो है जो मेरे नेत्रों से छिपा है यहाँ भृंगी जी के हाथ कहीं लंकेश की दृष्टि उन पर ना पड़ जाए कोई अदृश्य शक्ति कहाँ है यहाँ पर मात्र शिवगण ही तो है शिवगण गौरी पुत्र बताइए कहाँ है शिवगण ओह ये क्या कह दिया मैंने इतने बड़े महाज्ञानी से ऐसे प्रश्न की अपेक्षा नहीं थी मुझे क्योंकि शिवगण तो सर्वत्र है ये वृक्ष ये पौधे झाड़िया ये शिलाएं, पक्षी आप और मैं हम सभी शिवगण ही तो है यहाँ लंकेश प्रतीत होता है आप प्रभु भैरव के दर्शन के उपरांत बहुत अधिक भयभीत हो गए हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है गौरी पुत्र प्रभु भैरव महादेव के सबसे उग्र अवतार हैं। इसलिए आप उनसे भयभीत हो गए ना? तो आप उसे स्वीकार करने में संकोच मत कीजिए लंकेश किस विचार में डूब गए लंकेश प्रभु शिव शंकर शंभु के एक और उग्र अवतार का स्मरण हो आया था गौरी पुत्र अच्छा हम्म तो कौन है वो और क्या कथा थी उनकी वीरभद्र जी हैं वो वीरभद्र जी से तो मैं भी परिचित हूँ लंकेश उनके अवतार से तो सभी परिचित हैं गौरी पुत्र किन्तु उन्होंने इस अवतार में संसार को एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण सीख भी दी थी परंतु बहुत ही कम मनुष्यों को ज्ञात हो गए इसके विषय में गौरी नंदन अच्छा वो क्या सीख थी लंकेश कृपया बताइए मैं तो ऊपर हूँ इस शिला के भीतर से ही मैं अब लुढ़कता हुआ जाऊंगा और एक तीव्र वेग के साथ लंकेश को टकराकर उसे भूमि पर गिरा दूंगा वीरभद्र जी संसार को ये सिख देने के लिए प्रकट हुए थे जो ज्ञान और शक्ति से संपन्न होते हैं उन्हें कभी अन्याय का साथ नहीं देना चाहिए और जो स्वयं ना पाप करते हुए भी पाप और अधर्म को शांति से सहते हैं वो भी दंड के भागी बनते हैं नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वर पुष्प बहु पुष्प सु वीरभद्र जी को लेकर मुझे ये ज्ञात नहीं था लंकेश कोई बात नहीं मैं हूँ ना उनकी संपूर्ण कथा सुनाने के लिए तो सुनिए लंकेश आप मुझे कथा सुनाइए ना देवी सती के आत्मदाह का समाचार पाकर मेरे प्रभु शिव शंकर शंभु अत्यंत क्रोध अवस्था में थे जिसके परिणाम तो से उनकी जताओं से भद्र जी वीर भद्र जी एवं एवं देवी भद्रकाल का जन्म हुआ जितने भयंकर काल भैरव थे उतने भयानक और क्रोधित थे प्रभु के वीरभद्र अवतार 
प्रभु वीरभद्र जी तो जैसे प्रभु शिव शंकर शंभु के क्रोध स्वरूप थे शीला यहां क्यों है ओ ये पथ तो इसी प्रकार की शीलाओं से भरा हुआ है बेताल जी यहां पहुंच तो गए हैं किंतु योजना क्या है उनकी अब इस चढ़ाई पर भला वो कैसे लुढ़क पाएंगे बस अब प्रथम हुसर पाते ही मैं इस शीला के सहारे रेलते हुए लंकेश के पीछे पहुंचूंगा और अचानक उनके चरण खींच लूंगा ताकि वो अपना संतुलन खोकर भूमि पर गिर पड़े और हाथ मिली भूमि का स्पर्श करके इसी स्थान पर स्थापित होंगे भले ही कठिनाइयों के भय से आप कितने भी मार्ग बदल ले लंकेश किंतु चुनौतियां तो प्रत्येक मार्ग में आपको मिलनी ही है मुझे जो करना है ये शिक्षण करना होगा अन्यथा मैं अवसर गवा दूंगा लंकेश वीरभद्र जी कैसे उत्पन्न हुए थे वो मुझे ज्ञात है और उनके उत्पन्न होते ही प्रभु महादेव ने उन्हें और माता भद्रकाली को दक्ष प्रजापति को दंडित करने के लिए भेज दिया था हाँ गौरी पुत्र वीरभद्र जी और देवी भद्रकाली को देखकर दक्ष प्रजापति भयभीत हो गए थे और उन्होंने नारायण से अपनी रक्षा की गुहार लगाई किंतु वीरभद्र जी को रोकने में तो स्वयं नारायण भी असमर्थ थे इसलिए उन्होंने भी दक्ष प्रजापति से मात्र इतना ही कहा कि वो स्वयं ही अपने उस दुर्भाग्य के लिए उत्तरदायी हैं और फिर नारायण और ब्रह्मदेव वहां से प्रस्थान कर गए प्रभु महादेव के स्वरूप वीरभद्र जी ने प्रजापति दक्ष को उनके कृत्य के लिए भयंकर एवं कठोर दंड दिया उसके उपरांत उन्हें भी दंडित होना था जो शांत रहकर उस अन्याय के साक्षी बने किंतु उसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया और वहां पर सर्वप्रथम वीरभद्र जी की दृष्टि चंद्रदेव पर पड़ गई और उस समय उनकी क्रोध अवस्था में वीरभद्र जी की दृष्टि का प्रभाव तो शनि देव की दृष्टि से भी अधिक घातक होता है
जब इस जघन्य अपराध के दोषी को मैंने दंडित किया तब आप स्तंभित हुए थे जब ये पाप घटित हो रहा था तब शांत बैठे थे आप दक्ष प्रजापति को रोकने का एक प्रयास तक नहीं किया आपने सुनने वाला भी दंड का भागी अवश्य होता है किंतु उनका दंड समय और परिस्थिति द्वारा ही निर्धारित होनी चाहिए फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज